గుడ్ మార్నింగ్ హైజన్ బిఎస్ఎల్ ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో నిన్నటి వెబినార్ చాలా ఉత్సాహభరితంగా సాగింది చాలా ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది అని చెప్పుకోవాలి బోత్ ది వెబినార్స్ టెక్నికల్ వెబినార్ అలాగే ఫండమెంటల్స్ వెబినార్ రెండు కూడా చాలా ఉత్సాహభరితంగా సాగాయి ప్రత్యేకించి ఐ థింక్ ఇవన్నీ నిన్నటి విజువల్సేనా సో చాలా ఉత్సాహభరితంగా సాగిన ఈ వెబినార్స్లో సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం రెగ్యులర్ ఇన్వెస్టర్స్ ట్రేడర్స్తో పాటు కొంతమంది ప్రముఖులు కూడా లైక్ వైజాగ్ నుంచి సూర్యనారాయణ గారు ఆయన స్టీల్ సిటీ మెంబర్ అలాగే హీఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఫ్యూ ఇన్వెస్టర్స్ హూ హ్యావ్ మేడ్ టన్స్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ ది స్టాక్ మార్కెట్స్ ఆయన అలాగే ఐఎన్ఆ ఇన్ఫ్రా అధినేత శ్రీధర్ గారు ఆయన కూడా మార్కెట్స్ కొత్త so he is trying to enter into stock markets after uh, his success in construction industry so elanti hema hemil kuda and singapore nunchi man regular uh, investor uh, and trader uh, bindu priya ila chaala mandi hema hemil guntur nunchi uh, nimagadda venkatrao garu aina he is uh, a owner of two engineering colleges in the guntur district so elanti pramukulu chaala mandi hazir kavatam anedi markets lo ippudu markets patla రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్లో ఎటువంటి ఒక స్ట్రాంగ్ సెంటిమెంట్ ఉన్నదో తెలియజేసే అంశం టీవీ ఫైవ్ టీమ్ ఏం తలపెట్టినా కూడా అందరూ ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటారు అభినందిస్తూ ఉంటారు సో వీళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరిన హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మా టీం తరఫున అలాగే మా ఎనలిస్ట్ తరఫున సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ రాబోయే రోజుల్లో మరింత ఆసక్తిదాయకంగా ఈ వెబినార్స్ని రూపొందించే ప్రయత్నం చేస్తాం మరింత ఉపయోగకరంగా ఈ వెబినార్స్ మీకు ఉండేలాగా రూపొందిస్తూ ఉండడం ఎటువంటి సందేహం లేదు విల్ డూ అవర్ బెస్ట్ టు కీప్ అప్ యువర్ ఫెయిత్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ అవర్ టీమ్ ఇక మార్కెట్స్ చాలా ఈ మార్నింగ్ క్యూస్ మిక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నాయి ఏషియన్ మార్కెట్స్లో క్యూస్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ ఫ్రైడే యుఎస్ మార్కెట్స్ నష్టాలతో ముగిశాయి సో దిర్ ఆర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఫర్ దట్ కానీ తర్వాత మళ్ళీ వన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ కోవిడ్ స్టిమ్లెస్ ప్యాకేజ్ వస్తుంది అన్న వార్త ఏదైతే వచ్చిందో అది సెంటిమెంట్ను మెరుగుపరిచింది అక్రాస్ ది గ్లోబ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో ఫ్రైడే వీక్ క్యాష్ మార్కెట్ తర్వాత ఈ మార్నింగ్ మనకు డౌ ఫీచర్స్ గ్రీన్గా పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అండ్ గోల్డ్ ఈజ్ క్రియేటింగ్ న్యూ హైస్ నౌ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ డాలర్స్కి చేరింది గోల్డ్ ప్రైస్ వెరీ సోన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రాస్ టూ థౌజండ్ డాలర్స్ సో ఇక్కడ గోల్డ్ కొనాలా వద్దా అంటే కొద్దిగా రిస్కీగా కనిపిస్తోంది కొంచెం వెయిట్ చేయడం బెటర్ కరెక్షన్ కోసం కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడే గోల్డ్ కొనుక్కోవాలి లేదు ఎవరి దగ్గర బిస్కెట్స్ లాంటివి ఉంటే అమ్ముకోవడానికి కూడా మంచి సమయం అనిపిస్తుంది సో లెటర్స్ వెయిట్ అండ్ సి ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వరకు గోల్డ్ ప్రైస్ హౌన్స్ బంగారం వెళ్తుంది అంటున్నారు సో ఆ నేపథ్యంలో లెట్స్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ బిఫోర్ దేర్ దేర్ ఈజ్ ఎ కరెక్షన్ అండ్ కొనేవాళ్ళైతే కొద్దిగా వెయిట్ చేయండి ఎవరికైనా అమ్ముకునే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉద్దేశం ఉంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి మేబీ యూ కెన్ inch by inch you can sell your uh, holdings if they are in the etf format or bis <coughs> expiry week man market sambandhinchi so ee week kontha uh, expiry ki sambandhinchina volatility ni manam chustam endukante last week mano ee month lo ippudu daaka manam chuste 8.6% nifty perigindi so dani drushtilo unchukovali and majority of this growth uh, is because of the strong performance from reliance industries so reliance industries manam chuste uh, uh, last say march nunchi chuddam march lo మనకు నిఫ్టీ బాగా లోయెస్ట్ లెవెల్ టచ్ చేసింది అరౌండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ సుమారుగా సో అక్కడ నుంచి నిఫ్టీ ఇప్పుడు ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో మూడు వేల పాయింట్లకు పైగా పెరిగింది అండ్ ఇందులో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఒక్కటే థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది అంటే సుమారుగా ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కాంట్రిబ్యూషన్ కేమ్ ఫ్రమ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మిగతా అది ఐసీ ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీస్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ ఇటువంటి స్టాక్స్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఎంత స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ రిలయన్స్ నుంచి ఇదే స్ట్రెంత్ కనుక రిలయన్స్ రాబోయే రోజుల్లో కూడా కనపరుస్తుంది ఎందుకంటే వాల్యుయేషన్స్ ఇప్పటికీ ఇంకా చీప్గానే ఉన్నాయంటున్నారు రిలయన్స్కి సంబంధించి కీపింగ్ ఇన్ వ్యూ ది ఫ్యూచర్ గ్రోత్ ఇది పాస్ట్ నెంబర్స్ని బట్టి కాకుండా సో ఇవాళ పేపర్స్లో కూడా చూస్తున్నాము స్ట్రీట్ వాల్యూయింగ్ ఆర్ఐల్ ఇన్ లైన్ విత్ గ్లోబల్ టెక్నాలజీ జైంట్స్ సో మనకు ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ గ్లోబల్ టెక్నాలజీ జైంట్స్ అంటే మనకు తెలుసు యాపిల్ ఇయర్ టు డేట్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది ఆఫ్కోర్స్ రిలయన్స్ హ్యాస్ గివెన్ బ్యూటిఫుల్ రిటర్న్స్ ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆల్ఫాబెట్
ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ కనుక మనం చూస్తే ఇప్పటికే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ స్టిల్ ట్రేడింగ్ అట్ త్రీ పాయింట్ జీరో త్రీ ఫార్వర్డ్ ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ ఇది మన ఫండమెంటల్ వెబినార్స్ హాజరయ్యే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది సో అలాగే యాపిల్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఇట్స్ ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ ఫార్వర్డ్ ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ ట్రేడ్ అవుతుంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ అండ్ ఆల్ఫబెట్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ సో ఈ మూడు సంస్థలతో ఇప్పుడు కంపేర్ చేయదగిన సంస్థ మన రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండియన్ ఫ్యాంక్ స్టాక్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం పదే పదే అందుకనే మనం లెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి కూడా చాలా అగ్రెసివ్గా రిలయన్స్ని కొనుక్కోండి 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 అని వెంటబడ్డాం అది ఇప్పుడు ఎంత చక్కటి రిటర్న్స్ ఇస్తుందో మనం అందరం చూస్తున్నాం నా బాధ ఏంటంటే ఇంకా ముందే మనం రిలయన్స్ గురించి స్ట్రాంగ్గా రికమెండ్ చేయాల్సింది కొద్దిగా లేట్గా చేసామని అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ఐఎస్ అందరూ అగ్రెసివ్గా కొంటున్నారు ఇట్ ఈస్ నౌ ట్రూలీ ఏ గ్లోబల్ స్టాక్ సో లాస్ట్ వీక్ ఎఫ్ఐఎస్ మన మార్కెట్స్లో వన్ పాయింట్ వన్ బిలియన్ డాలర్స్ సిక్స్త్ స్ట్రైట్ డే ఆఫ్ బయింగ్ ఫ్రమ్ ఎఫ్ఐఎస్ చూసాం ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ అన్న ఫ్రైడే అంతకుముందు సుమారుగా ఎనిమిది వేల కోట్లు మొత్తం కలిపి ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల కోట్లు లాస్ట్ సిక్స్ సెషన్స్లో ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్లో ఎఫ్ఐఎస్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన మొత్తం ఇది సో ఇదే ధోరణి కనుక కొనసాగితే డెఫినెట్లీ మార్కెట్స్లో ఈ సెంటిమెంట్ పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ కొనసాగుతుంది లేదంటే ఇక్కడ కొంత ఆగే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎక్స్పైరీ వీక్ కాబట్టి అండ్ ఈ వీక్ చాలా రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయి మారుతి ఆర్ఐఎల్ కోటక్ హెచ్డిఎఫ్సి భారతి ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా తమ క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ని ఇవ్వబోతున్నాయి అండ్ వీకెండ్లో వచ్చిన ఐసీఐసీ బ్యాంక్ రిజల్ట్ పాజిటివ్గా వచ్చింది ఐటీసీ అనుకున్న దానికంటే మెరుగ్గా వచ్చింది కాబట్టి లెటర్స్ సి ఇప్పుడు ఇండెక్స్లో మనకు రిలయన్స్కి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంది కాబట్టి రిలయన్స్ రిజల్ట్ని మార్కెట్స్ చాలా కీన్గా వాచ్ చేస్తాయి అండ్ మరొక స్టాటిస్టిక్ కూడా నిన్న మనకు వచ్చింది ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఒక దశలో ఆర్ఐఎల్ టీసీఎస్ రెండు మార్కెట్ క్యాప్స్ పోటా పోటీగా నడుస్తూ ఉండేవి సుమారుగా ఎయిట్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఆ ప్రాంతంలో ఉండేవి ఇప్పుడు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మార్కెట్ క్యాప్ ఈజ్ నవ్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఇంక్లూడింగ్ పార్ట్లీ పేడ్ షేర్స్ అండ్ టీసీఎస్ ప్లస్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కలిపితే ఇప్పుడు ఆర్ఐఎల్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ సో నెక్స్ట్ టూ పొజిషన్స్లో ఉన్న నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ పొజిషన్స్లో ఉన్న టీసీఎస్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మార్కెట్ క్యాప్ కలిపితే నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉన్న ఆర్ఐఎల్ మార్కెట్ క్యాప్ అంత స్ట్రాంగ్గా పెర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ అలాగే మరొక ప్రధానమైన వార్త ఇవాళ ఈ పేపర్స్లో వచ్చింది ఆదిత్యపురి ఎవరైతే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ప్రమోటర్ ఉన్నారో ఆయన పూరి సెల్స్ అని అన్ని పేపర్స్లో వచ్చింది పూరి సెల్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ షేర్స్ వర్త్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ క్రోర్స్ సో ఆదిత్యపురి మనకు అందరికీ తెలిసిందే రిటైర్ అయిపోతున్నారు నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్లో సో బిఫోర్ రిటైర్మెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఈజ్ స్టేక్ అమ్మేసారు ఆయన ఆయనకు ఉన్న షేర్స్లో ఆయనకి సుమారుగా డెబ్బై ఎనిమిది లక్షల షేర్లు ఉన్నాయి వాటిల్లో డెబ్బై నాలుగు లక్షల షేర్లు అమ్మేశారు ఎందుకు అమ్మారు ఏమైనా బ్యాంకులో ఏమైనా ప్రమాదాలు ఒకత ఒకరు బయటపడతాయని అమ్మారా అని కొంతమందిలో డౌట్ ఉంది కానీ వి డోంట్ థింక్ సో ఎందుకంటే దీప దీపక్ పరేక్ ఆదిత్యపురి ఇద్దరు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ని వాళ్ళ చేతుల మీదుగా పెంచి పోషించిన బ్యాంక్ ఇది వాళ్ళు ఇంటిగ్రిటీకి మారుపేరు నిజాయితీకి మారుపేరు నిబద్ధతకు మారుపేరు అట్లాంటి వాళ్ళు బ్యాంకుల్లో ఏవో అవకతవకలు చేసి ఉంటారు కుంభకోణాలు చేసి ఉంటారని మనం ఊహించడం కష్టం మేబీ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ అలాంటి వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారంటే ఈ బ్యాంక్ని ఇక్కడ దాకా నేను తీసుకొచ్చాను నా తర్వాత వచ్చేవాళ్ళు బ్యాంక్ని మరింత సమర్థవంతంగా ముందు నడిపిస్తారు సో నేను ఇక్కడ నుంచి కంప్లీట్గా కట్ ఆఫ్ చేసుకుందాం నా బొడ్డు తాడు కోసేసుకుంటాను ఈ బ్యాంక్తో ఈ సంస్థతో అన్న ఉద్దేశం ఏంటొచ్చు మా ఎంబెల్కల్ కార్డ్ అంటాం మనం సో అది కట్ చేసుకుందాం అన్న ఉద్దేశం ఏంటొచ్చు వాట్ ఎవర్ బి ది రీజన్ బట్ అదే ఉండొచ్చు లేదా ఆయనకి మళ్ళీ ఈ షాప్స్ వస్తాయట ఫ్రెష్గా రిటైర్మెంట్ సమయంలో వాటికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే ఉద్దేశం ఉండొచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో అందువల్ల హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ షేర్స్ ఇవాళ కొద్దిగా వీక్గా ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది కుటుంబరావు గారు ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు సో ఒక స్ట్రాంగ్ పార్టిసిపేషన్ నేను మనం వెబినార్కి చూసాం ఎస్పెషల్లీ పవిత్ర శ్రావణ మాసంలో మనం రెండవ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ వెబినార్ మొట్టమొదటి ఫండమెంటల్స్ వెబినార్ ఎలా అనిపించింది మీకు ఆ రెస్పాన్స్ రెస్పాన్స్ ఎక్సలెంట్ గా ఉండిందండి అండ్ ఈవెన్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం చూస్తే కనుక ఎవరినైతే
స్ట్రాంగ్ గానే ఉండే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయండి ఎందుకంటే అగ్రెసివ్ గా కాల్ రైటింగ్ ఏదైతే ఉందో లెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర అది కాస్త అన్వైండింగ్ అవటం కూడా చూసాం మనం కాబట్టి అప్ టు లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అల్పం దా టెస్ట్ చేస్తుంది అనే పాసిబిలిటీ కూడా క్లియర్ గా కనిపిస్తోంది అండ్ ఈ వారంలో గ్లోబల్ క్యూస్ కాస్త ఎక్కువ ప్లే కూడా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే యుఎస్ ఫెడ్ మీటింగ్ ఉంది మన దగ్గర ఇక్కడ ఎఫ్ఎండో సెటిల్మెంట్ ఉంది ప్లస్ ఏదైతే వీకెండ్ అనమాట అక్కడ ట్రిలియన్ డాలర్ ప్యాకేజ్ మళ్ళీ ఏదైతే యుఎస్ లో ప్లేయర్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఫ్యూచర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఏషియన్ మార్కెట్స్ కూడా కొంచెం స్టేబుల్ గా ఉంటాం అన్ని మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ డౌన్ అండ్ మోర్ ఓవర్ అనమాట గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే కొన్ని కొత్త పాలసీస్ తీసుకొస్తామంటున్నారు ఈ వీక్ లో అనౌన్స్మెంట్స్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి కూడా అంటున్నారు దట్ ఈస్ డిస్టింక్ట్ పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది అనమాట అనౌన్స్మెంట్స్ బేసికలీ అందులో వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ థింగ్ మొన్న ఏదైతే కనుక జనరల్ రూల్స్ మార్చారు అంటే ఏ కంట్రీస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు ఏ కంట్రీస్ నుంచి చేయకూడదు ఏ గుడ్స్ చేయాలి ఏ గుడ్స్ చేయకూడదు అన్న దాని తర్వాత అనమాట డెఫినెట్లీ మేజర్ చేంజెస్ ఇన్ ఎఫ్డీ కూడా వస్తాయి అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు అది మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది అయితే మార్కెట్ మొత్తానికి గ్లోబల్లీ ఏదైతే కనుక ర్యాలీ వచ్చిందో పోస్ట్ కోవిడ్ మార్చి లాస్ట్ వీక్ తర్వాత కనుక చూస్తూ ఉంటే కనుక కొంచెం బిగ్గరగా మాట్లాడండి వాయిస్ కొద్దిగా వస్తుంది ఇంకా ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అనమాట ఓన్లీ వన్ మేజర్ ఎవెంట్ ఇక్కడ నుంచి డైరెక్షన్ డిక్టేట్ చేస్తుందని అనుకుంటున్నానండి దట్ ఈస్ వ్యాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ డెవలప్మెంట్ ఎప్పుడైతే కనుక బయటకు వస్తుందో అదే ఇక మార్కెట్ గమనాన్ని కూడా డిక్టేట్ చేస్తుంది ఫ్యూచర్ లో అప్పటి వరకు అనమాట ఇక ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు వీషేప్ రికవరీ మార్కెట్స్ లో ఏదైతే వచ్చిందో ఇది ఇక కన్సాలిడేషన్ మోడ్ లో తెల్లొచ్చు మన దగ్గర చాలా స్టాక్స్ అనమాట ప్రీ కోవిడ్ లెవెల్స్ కంటే కూడా టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ హయ్యర్ రేట్స్ కూడా వెళ్తాం మనం చూసాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ మార్కెట్ బబుల్ టెరిటరీకి వెళ్తాను అంటే ఇంకా ఇల్లలేదు అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు కొన్ని సెక్టర్స్ లో బట్ కొన్ని సెక్టర్స్ లో బబుల్ టెరిటరీ లోకి వెళ్ళిందని కూడా ఫియర్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఏదైనా ఇక్కడ నుంచి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ వ్యూ తీసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు అనమాట అండ్ రిజల్ట్స్ కూడా ఏదైతే లాస్ట్ వీక్ వచ్చిన కొన్ని ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చారు లైక్ ఆర్తి డ్రగ్స్ కానీ కోరమండల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బ్యూటిఫుల్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చారు కోరమండల్ ప్రాఫిట్ ఫోర్ టైమ్స్ పెరగటం ఆర్తి డ్రగ్స్ టూ త్రీ టైమ్స్ పెరగటం అదేవిధంగా ఐసీఐసీ బ్యాంక్ కూడా చాలా పాజిటివ్ సర్ప్రైజ్ ఇవ్వటం కూడా మనం చూసాం మార్కెట్ లో కాబట్టి ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇక స్టాక్ స్పెసిఫిక్ వ్యూ తీసుకుని ట్రేడ్ చేయాలి ఇక్కడ నుంచి అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఎ డిప్ అంటాను ఆర్ అదర్వైజ్ ఏదైతే కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ బాగున్నాయో వాటిలో అనమాట స్లోలీ సిక్ చేయమంటాను అంటే ఒకసారి మొత్తం కొనకుండా ట్రాంచెస్ లో అనమాట ఫస్ట్ ట్రాంచ్ సెకండ్ ట్రాంచ్ అట్లా విధంగా కొనమని చెప్పేసి కూడా ఉంటాను భయపడాల్సిన మార్కెట్ అయితే కాదండి యాస్ ఆఫ్ నో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ బై ఆన్ టిప్స్ మార్కెట్ స్టే ఇన్వెస్టర్ అంతా ఓకే సో ఈవెన్ పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ కూడా మంచి రిజల్ట్స్ ని ప్రకటించడం చూసాం సో మండే ఇవాళ మండే మేనియా మండే మణిరత్నాలని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం గత రెండు వారాలుగా ఇది మూడవ వారం వరుసగా సో గతంలో మన లారస్ ల్యాబ్స్ గురించి దివి స్లాబ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం చక్కగా పెర్ఫామ్ చేశాయి లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా ఫ్యూ వీక్స్గా సో మరొక ఫార్మా కంపెనీ గురించి లోకల్ హీరోస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం లోకల్ కంపెనీస్ గురించి తర్వాత బయట కంపెనీస్కి వెళ్దాం ఎందుకంటే లోకల్ కంపెనీసే మనకు డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తున్నాయి విల్ హ్యావ్ ఎ బెటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో ఫ్రమ్ లోకల్ కంపెనీస్ కాబట్టి ఇవాళ మనం మాట్లాడుకోబోతున్న కంపెనీ ప్రాఫిట్ ఎవర్ ట్రేడ్ డాట్ ఇన్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా రిపోర్ట్ ఇవ్వబోతున్న కంపెనీ ఇది ఈ కంపెనీ కరోనా స్టాక్ సో కరోనా ఎటువంటి స్టాక్స్ని చాలా స్టాక్స్ కరోనా వల్ల భయ లాభపడ్డాయి ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో అలాగే మనకు మరొక కరోనా స్టాక్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఈ కంపెనీ పారాసెట్మాల్ మనందరికీ తెలుసు మన కేసీఆర్ సార్ అలాగే జగన్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ రికమెండ్ చేసిన డ్రగ్ అది ఏంటి పారాసెట్మాల్ సో పారాసెట్మాల్ వేసుకుంటే ముందుగా జ్వరం ఉపశమిస్తుంది కరోనా బాధితులు కన్నది అందరికీ తెలిసిన అంశమే ఇప్పుడు జగమెరిగిన సత్యం సో ఈ పారాసెట్మాల్ ఏపీఐని తయారు చేసే కంపెనీ వరల్డ్లోనే లీడింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆఫ్ పారాసెట్మాల్ విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రాన్యుల్స్ ఇండియా సో గ్రాన్యుల్స్ ఇండియాకి సంబంధించి ఎందుకు ఈ స్టాక్ ప్రైస్ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా బాగా పెరిగింది ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది అన్నది మన ఎనలిస్ట్ అందరి అంచనా కూడా అందుకని దీని మీద దృష్టి పెట్టాం ఈసారి ఒక ఎక్స్క్లూ
హైజన్ బిఎస్ఎల్ ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం మనతో మాట్లాడేందుకు బాలాగారు సిద్ధంగా ఉన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ బాలాగారు గుడ్ మార్నింగ్ యశ్వంత్ గారు సో మనం చూస్తున్నాం మార్కెట్లో ఫార్మా షేర్లు చాలా ఎక్సలెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తున్నాయి గత ఏడాది కాలంగా ఇస్తున్నాయి ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది ఈ స్టాక్స్లో ర్యాలీ సో ఓవరాల్గా మీ అవుట్లుక్ ఏంటి ఎటువంటి ఫార్మా సెక్టర్లో విన్నర్స్ని పిక్ చేయటం ఏ విధంగా పిక్ చేయాలి the pharma sector actually can be divided into uh, three categories only basically pharma anedi input first it starts with bulk drugs ante it can be in a some a chemical form then tarvata next stage is active pharmaceutical ingredients third stage is formulation formulation lo different therapeutic areas untayandi kabatti andulo oncology meeda specialize chesina vallaki margins are high నెక్స్ట్ జెనరిక్ స్పేస్కి వస్తే జెనరిక్స్ లో నార్మల్ జెనరిక్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ కాంప్లెక్స్ జెనరిక్ అంటే దానికి చాలా హై లెవెల్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ కావాలి దెర్ ఈస్ ఎ పెప్టైడ్ కెమిస్ట్రీ దెర్ ఇస్ ఎ కాంప్లెక్టివ్ కాంబినేటోరియల్ కెమిస్ట్రీ ఇటువంటివన్నీ ఉంటాయి సో దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అంటే యు క్యాన్ డివైడ్ ఇట్ ఇన్ టు వన్ ఆర్ టూ గ్రూప్స్ అంటే బేసికలీ బల్క్ డ్రగ్స్ మనం ఇప్పటిదాకా చైనా మీద డిపెండెంట్ అయి ఉన్నాము ఇప్పుడు కొంతమంది బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మనకి సప్లై చైన్ అనేది చైనా నుంచి బ్రేకప్ అయ్యే అవకాశం రాబోయే రోజుల్లో ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు కూడా కొద్దిగా ఆటంకాలు కలిగాయి కాబట్టి మనం కంప్లీట్ చైన్ అంటే అందులో ఇంకొకటి ఏంటంటే కెమికల్ ఎంటిటీస్ వేరే బయాలజిక్స్ బయాలజిక్స్ లో వన్ ఆర్ టూ కంపెనీస్ మనకి ఫార్వర్డ్ ఉన్నాయి లైక్ బయోకాన్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ లే బయాలజిక్స్ కంపెనీ సో బయోసిమిలర్స్ కి ప్రైజింగ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కెమికల్ ఎంటిటీస్ కి జనరలీ విచ్ ఆర్ ద మోస్ట్ డ్రగ్స్ వాటికి అంత ప్రైజింగ్ పవర్ ఉన్నది సో ఇలా మనకి ఇట్స్ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఫీల్డ్ కాబట్టి ఉన్న వాటిలో ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ గత త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎవరైతే బిజినెస్ తట్టుకోగలిగారో లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ మనం అంత ఫార్మా స్ట్రెంగ్త్ అనేది ప్రైజింగ్ వైజ్ స్టాక్ మార్కెట్ ప్రొవైడ్ చేసుకుంటూ ఒకటో రెండో స్క్రిప్ట్స్ వన్ ఆర్ టూ సెక్టర్స్ లో చూస్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ బాగుంటుందండి అండ్ మనకి ఇందాక మీరు మెన్షన్ చేసినట్టు పేరు దివి లాబరేటరీస్ లారెస్ ఈ రెండు మీరు కవర్ చేశారు ఆల్రెడీ ఇవాళ గ్రాన్యుయల్స్ చేస్తున్నామని కూడా మీరు చెప్పడం జరిగింది సో దివి ల్యాబ్ క్లెయిమ్స్ ఇట్స్ వెబ్సైట్ దట్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఏపీఐ కంపెనీ అలాగే లారెస్ ల్యాబ్స్ ఈజ్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ ఆంకాలజీ డ్రగ్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ వాళ్ళకి ఏపీఐస్ కూడా ఉన్నాయి కొద్దిగా బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నారు దే మే ఆల్సో గో ఇన్ టు ఫార్ములేషన్స్ మనకు అలాగే ఇక్కడ మన ఓన్ హోమ్ గ్రోన్ కంట్రీ అనేది మన ఓన్ రాష్ట్రం నుంచి అనేది శిల్ప మెడికేర్ దే ఆర్ ఆల్సో కాన్సన్ట్రేటింగ్ మోర్ ఆన్ ఆంకాలజీ బేస్డ్ డ్రగ్స్ అఫ్ కోర్స్ నాట్కో మనకి తెలిసిందే ఎస్టాబ్లిష్ కంపెనీ నాట్కో ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ టు ఫార్ములేషన్ లైఫ్ లైఫ్ ఫెసిలిటీస్ అంటారు క్రాస్ కంటామినేషన్ లేకుండా సో ఇలా మనకి ఇట్స్ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఫీల్డ్ కొద్దిగా అర్థం చేసుకోగలిగితే సింపుల్ అండి మరీ ఇన్డెప్త్ గా వెళ్ళక్కర్లేదు ఐ థింక్ ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ గాట్ ఎ గ్రేట్ ఫ్యూచర్ అండి ఎందుకంటే ఎవరికైతే చైనా మీద డిపెండెంట్ ఆర్ యూరోపియన్ బల్క్ డ్రగ్స్ మీద డిపెండెంట్ అయి ఉన్నారో దే ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఏపీఐ వాళ్ళు ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నారు ఫార్ములేషన్స్ వాళ్ళు కాంప్లెక్స్ జినోజిక్స్ లోకి వెళ్తున్నారు ఇలా ఇట్స్ అ వెరీ వాస్ట్ ఫీల్ కాంప్లెక్స్ బట్ యూ క్యాన్ మేక్ ఇట్ వెరీ సింపుల్ మన రాబోయే రోజుల్లో తప్పకుండా దీంట్లో వెరీ డీటెయిల్ గా మాట్లాడుతున్నాం హౌ డస్ ఎ డ్రగ్ కన్సీవ్ టు కమర్షియలైజ్ సో ఇది మనం చెప్పుకుంటే తప్పకుండా సింపుల్ గా అందరికి కూడా చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు మనం గత ఇక ముందర తప్పకుండా చెప్పామండి సో దట్ దే గెట్ వెరీ ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ హౌ టు సింప్లీ అనలైజ్ ద సెక్టర్ రైట్ ఓకే సో మనం రికమెండ్ చేస్తున్న షేర్లు ఆఫ్ కోర్స్ పెరుగుతున్నాయి థ్యాంక్స్ టు ది బుల్ మార్కెట్ ది గ్రేట్ బుల్ మార్కెట్ దట్ వేర్ ఇన్ నౌ కాకపోతే ఏ కంపెనీ షేర్ ని మనం రికమెండ్ చేసినా కూడా దాన్ని హడావుడిగా వెంటనే ఎగబడి మాత్రం కొనొద్దండి చాలా ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నాయి ఈ కౌంటర్స్ అన్నీ కూడా కొద్దిగా కొద్దిగా తగ్గుతున్నాయి అలాగే తర్వాత పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి తగ్గినప్పుడు కొంటూ ఉండండి అండ్ స్టార్ట్ బయింగ్ ఆన్ ది డే వీ రికమెండ్ టు అట్లీస్ట్ సే ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాట్ యు ప్లాన్ టు బై అలా కొనుక్కుంటూ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎక్విప్మెంట్ చేసుకోవచ్చు గుడ్ మార్నింగ్ రాజేంద్ర గారు గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ గారు సో ఎటువంటి ఇంట్రాడే రికమెండేషన్స్ ఇస్తున్నారు ఇవాళ రైట్ మనకి నిఫ్టీ కనుక చూస్తే ఐ థింక్ త్రీ డేస్ హై ఏదైతే ఉందో లెవెన్ థౌసండ్ టూ టూ థర్టీ నైన్ అబౌవ్ క్లోజ్ అవుతే ఐ థింక్
బై థర్స్డే అనేది పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది సో డెఫినెట్లీ బై ఆన్ డిప్స్ గా మనం చెప్పుకుంటాం బట్ స్టెక్ స్టాప్ లాస్ మనకి త్రీ డే లో ఏదైతే ఉందో లెవెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కింద కంపల్సరీగా స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవాలి మనం ఫ్రైడే రోజు కూడా చూసాం లెవెన్ థౌసండ్ నైంటీ దాకా రావడం చేసాం ఇన్ కేసు అలాంటి ఫాల్ ఏమైనా వస్తే అక్కడ నుంచి ఫిఫ్టీ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది యాజ్ హై ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఐ థింక్ వన్ షుడ్ డూ దాట్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ కొనసాగుతుందండి బట్ ఇది కూడా బై ఆన్ డిప్స్ గానే మనం చెప్పుకుంటాం ఎందుకంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ట్వంటీ టూ వన్ ట్వంటీ వన్ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ పైన ట్రేడ్ అవుతుందో ప్రాబ్లీ దీనిలో రిస్క్ అనేది అయితే లేదు బట్ అగైన్ అడ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది కాబట్టి మేబీ ఫ్రైడే మనం ఐటీ అండ్ రిలయన్స్ వల్ల నిఫ్టీ పెరగడం చేసాం ఇన్ కేసు అవ అండర్ పర్ఫార్మ్ చేయడం మొదలైతే బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ పెరిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రిస్క్ ఉంది అండ్ మేబీ ఇన్ కేసు పెరిగితే సెవెన్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రివార్డ్ ఉంది కాబట్టి ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా బై ఆన్ డిప్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అండి కొన్ని ఈమెయిల్స్ కాల్స్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏస్ అండ్ రాజు అడుగుతున్నారు అబౌట్ ఇండియా టెన్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నాయట ఫార్మా సెక్టర్ లో అన్ని పెరుగుతున్నాయి కానీ అబౌట్ పెరగడం లేదు ఎందుకు ఇక్కడ యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా చెప్తానండి రీసెంట్లీ అది ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు నైన్టీన్ థౌసండ్ దాకా పెట్టినంత మోస్ట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ యాక్చువల్లీ ఎందుకు పెరగట్లేదు దానికి కారణం ఏంటంటే లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ క్లోజ్ టు త్రీ టు ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ అండి అక్కడి నుంచి నియర్లీ ఫైవ్ టైమ్స్ పెరిగింది అది బీన్ ద లార్జెస్ట్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ ఇన్ ఆపరేషన్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఈ రోజుల్లో అబౌట్ ని ఓన్లీ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ లాగానే మనం పర్మనెంట్ లో తీసుకోకూడదు దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్ టు సో మెనీ న్యూట్రాసూటికల్స్ అండ్ హెల్త్ బేస్డ్ డ్రింక్స్ మనకి పీడియాష్యూర్ ఎన్షూర్ ఇటువంటి అన్ని ఎన్నో చూస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా దే ఆల్ కమ్ అండర్ అబౌట్ నాట్ ఇన్ లిస్టెడ్ కంపెనీ బట్ స్టిల్ వాళ్ళ రాబోయే పోర్ట్ఫోలియో ఈవెన్ ఇన్ అమెరికాలో కూడా చూసుకుంటే అబౌట్ వాళ్ళు ఏదైతే ఒక డివిజన్ సెపరేట్ గా లిస్ట్ చేశారో అది చెయ్యకపోయి ఉంటే ఇట్ బిన్ ద లార్జెస్ట్ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ ఇన్ ద వరల్డ్ సో అబౌట్ అనే బ్రాండ్ బీట్ చేయలేము అండ్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ విత్ సో మెనీ అదర్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్ ఇండియా ఆల్సో సో హోల్ నథింగ్ టు వరీ అండి సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో ఇక్కడ కూడా డెఫినెట్లీ కావచ్చు రైట్ ఒక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో కుటుంబరావుంది మోస్ట్లీ ఐస్ క్రీమ్ అండ్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయండి బట్ డెఫినెట్లీ కొంచెం ఇల్లిక్విడ్ స్టాక్ ఎందుకంటే కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ బట్ ఏంటంటే ఇలాంటి స్టాక్స్ లో ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఉండి కంటిన్యూస్ గా సెట్ ఆరు కంపెనీ కూడా ట్రాక్ చేస్తానంటేనే ఉండాలి ఎందుకంటే లిక్విడిటీ ప్రాబ్లమ్ అనమాట ముప్పై వేలు నలభై వేలు షేర్ల కంటే ట్రేడ్ కాదు ఎప్పుడు ఒకసారి మాత్రం హైయర్ వాల్యూమ్స్ జరిగాయి ఫ్రైడే రోజు బిఎస్సీ అదే చాలా చాలా లో వాల్యూమ్ కాబట్టి కాషియస్ గా ఉండాలంట కాషియస్ గా ఉండాలి అండ్ లాస్ మేకింగ్ కంపెనీ అండి ఇది మరి ఎందుకు షేర్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది అనేది తెలీదు మేబీ దే హ్యావ్ సమ్ వన్ ఆఫ్ లాస్ అంటే వదిలాల్ ఇండస్ట్రీస్ దీనికి లింక్డ్ అండి వదిలాల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ అన్నమాట రైట్ కాబట్టి దీన్ని కూడా కాం బై చేస్తున్నారు చాలా మంది ఓకే అండి చాలా మంది మనకు మైండ్ స్పేస్ బిజినెస్ పార్క్స్ రీట్ ఐపీఓ గురించి అడుగుతున్నారు సో తప్పకుండా అప్లై చేయొచ్చు ఏంటి అంటే వీళ్ళు 275 రూపాయలకి ఈ షేర్స్ ను కేటాయిస్తున్నారు సో ఈ ఈ రీట్ ఐపీఓలో వచ్చే డబ్బుని వాళ్ళు వాళ్ళ డెట్ క్లియర్ చేసుకోవడానికి సుమారుగా ఏడు వేల మూడు వందల ఎనభై రెండు కోట్ల డెట్ ఉంటే ఇందులో కొంత భాగం ఇప్పుడు క్లియర్ చేసుకునే ఉద్దేశంతో ఈ ఐపీఓ ఇందులో కొంత ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ఉంది కొంత ఫ్రెష్ ఐపీఓ ఉంది కాబట్టి దీన్ని గమనించండి అండ్ ఈ రెండు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలకు కాను మనకు ప్రస్తుతం డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసి చేయబోయేది నైన్టీన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ రూపీస్ అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ రీట్స్ అంటే వీళ్ళకు ఉన్న రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రెంటల్కి ఇచ్చి ఆ రెంటల్ ద్వారా ద్వారా వచ్చే డబ్బులు సుమారుగా నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మళ్ళీ షేర్ హోల్డర్స్కి డివిడెండ్ రూపంలో ఇచ్చేస్తుంటారు అదే రీట్ అంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ సో మన గతంలో ఎంబసీ పార
ఇప్పుడు బుల్ మార్కెట్ నడుస్తుంది రాబోయే రోజుల్లో రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అంటున్నారు కాబట్టి అప్లై చేయదగిన ఇష్యూ అండ్ కొద్దిగా రిస్క్ అవాయిడ్ చేద్దాం అంటున్న వాళ్ళు మాత్రం దూరంగా ఉండండి సో ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో అండ్ ప్రాఫిట్ ఎవర్ ట్రేడ్ డాట్ ఇన్ ఇందులో ఇవాళ రికమెండేషన్ ఏంటనేది ఒకసారి చూడండి కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్